露丝、陈哲元姐妹片《偷偷摸摸》曝光，赵露思和陈哲元正在抢拍新剧《偷偷摸摸》，姊妹作品《Uncoaxed》将于明年三月开拍，男女主角都被蔡徐坤和虞书欣所吸引。然而，网友们却看不起这个组合，甚至认为蔡徐坤不能接戏，指出他的重心多在综艺和音乐上。此外，也有书迷认为两人完全不符合原著中的男女主角色，要求剧组更换。好吧，选角前请先了解书迷的感受。同样由小说家注意执笔的南红，讲述了女主文艺凡和被他拒绝的高中同学桑言的故事。水不是河水，只是住在同一个屋檐下的陌生人。然而，由于过去家庭的阴影，文艺凡的梦游问题越来越严重。有一天，他发现自己在桑岩的床上醒来，两人的关系发生了变化。偷偷摸摸中的主角桑岩是赵露思的弟弟，饰演桑植。至于与他相恋已久的桑植，段嘉许是他哥哥的同学。在小说《我不能偷偷摸摸》中，桑植不知道他的哥哥知道他恋爱了。有时笔者会从桑岩的角度来看待姐姐和同学的互动，而桑植的性格很帅气，阳光颇受书迷的喜爱，也让以他为主角的南红颇受好评。但书迷对于翻拍电视剧却是百感交集。蔡徐坤在中国颇受欢迎，在微博上拥有三千七百七十六万粉丝。最近凭借《兰花的秘密》和两个人的小森林走红的虞书欣拥有一九四二万微博粉丝，是最受欢迎的男性弱女子。网友们并不看好虞书欣和蔡徐坤的组合，只要换了人，我可能就信了。蔡徐坤和虞书欣真的有点离谱了，请问你能不能理解之前书迷的心情？铸剑，蔡徐坤很适合舞台，但是真的不适合拍电视剧，而且他还说有好书才会接受。除了虞书欣和蔡徐坤的组合，据传南红剧组还找了二十三岁的翟晓雯来匹配一岁的胡连心。狄晓雯曾参加选秀节目《明日之子》第二季和《创造营二零一九》，组建限定组合 R E S E 进军乐坛，还参演了电视剧《淮南橘子的暗恋》和《微笑的你很美》。出道三二零零零年的胡连心，先后出演过《天下》和《天才基本法》。近日，他正在与杨幂合作《狐妖小红娘月红》，负责饰演涂山蓉蓉一角，演技前景看好。然而，书迷对于舒心、蔡徐坤、翟晓雯、胡连心的人选并不满意，纷纷喊叫换人或停拍，找不到人就不要拍，好骗子，离谱的家。原本被无数九十后当 QQ 头像，如今却步入影视圈，成为男神收割机。当今娱乐圈，新生代女演员层出不穷。但现在很多女明星长相相似，没有自己的特点。不少网友表示，看到的时候有点瞎。但说到娱乐圈，就有这样一位明星，她很接地气，深受观众喜爱。她叫赵露思，赵露思出生于四川，是四川人。但在她出演的电视剧中，经常出现东北方言和台湾口音，让观众觉得很有趣。赵露思长相甜美，出道以来就与各大男神合作过影视剧，她甚至被网友亲切地称为“男神收割机”。不过，很多人都说，第一次见到赵露思的时候，就觉得她很眼熟，因为长相好。赵露思在第一次分享照片时，经常被九十后当成 QQ 头像，所以当大家看到她的照片的时候，感觉好像在哪里见过一样。但是当大家把他的照片当成自己的头像时，大家都不觉得他现在已经是大明星了。赵露思很善良，像隔壁的小妹妹。如今，赵露思在娱乐圈的发展也是一帆风顺，精湛的演技和甜美的外表让她收获了一大批粉丝。小编想问，你喜欢这样接地气的赵露思吗？欢迎您在下方发表评论。赵露思和鞠婧祎谁更美？人工美女对比纯天然效果明显，显然娱乐业是变化最快的行业之一。即使你现在很受欢迎，如果你不小心，你可能会被遗忘。但在娱乐圈，你需要资金，而最简单有效的方法就是拥有好颜值，这对女明星来说尤其重要。比如杨幂和赵丽颖为什么能走红十几年，很大一部分原因是长得好看，观众愿意看他们的作品。目前，赵露思和鞠婧祎是娱乐圈相处融洽的九十后小花。虽然风格不同，但他们都有一个共同点，那就是长相清纯可爱，非常符合现代人的审美。
。俗话说，长进人心，但是只有比较才有竞争。人们在愿意放弃之前，总是喜欢区分一件事的高低。就算是两朵漂亮的花，也得分出谁更漂亮。赵露思和鞠婧祎自然成了议论的对象。赵露思整体五官不错，皮肤白皙，身材也算不错，属于微胖型。好在她的天生丽质为她增色不少，身材上的一点小瑕疵也被完全掩盖了。另一方面，鞠婧祎被大和民族称为五千年相见的美人，虽然有点夸张，但是鞠婧祎的颜值真的是太惊艳了。鞠婧祎可以说是高冷与可爱完美结合的绝世美女。她又甜又咸，是众多宅男心中的女神。但即便如此，也有人曝光了早期鞠婧祎参加选秀的照片，与现在的模样大相径庭，这让一些人怀疑鞠婧祎是人工美女，不是纯天然的。我觉得赵露思和鞠婧祎是人造美，也是纯天然美。相信很多人都会选择后者。原来刚演完居委会主任，赵露思新剧又要学中医了，选角阵容很强大。在《胡同第一话》中饰演天造的赵露思，作为出演过甜剧多部偶像剧的人气女神，还是第一次参演这种真人题材的真人剧。虽然在播出前就让人汗流浃背，但从播出后的反响来看，还是很成功的。首先，从赵露思那张清纯素净的脸庞上，给人的感觉是满满的清新简约，充满了自然美。在人物造型上，赵露思不仅发挥了她的本色，更让人感受到她活泼开朗、女人味和可爱的一面，同时还带着几分冲动和鲁莽的能量，以及一种由内而外的善良和善良、热情。这种自始至终的暖心和纯洁的爽朗，也让她最终成为了居委会主任，给人一种非常自然合理的感觉。总之，素颜赵露思饰演的居委会主任还是很不错的。而就在这部剧中饰演居委会主任之后，赵露思又要在另一部主线剧中做出新的尝试和挑战，那就是以中医传承为主题的致敬剧《后浪》，加入杏林植根于中医传承国粹的全新角色。而作为中医传承人，也有着非常朴实朴实的设定，也有着大爱大义那个致力于研究医德的人。所以这次赵露思在新剧中学习中医，对他来说也将是一个突破。作为主旋律的致敬剧，这部《后浪》在选角上自然是非常有实力和豪华的。首先，这三位老演员都是神斗的存在，一位是吴刚饰演的任新正，一位是现身于中医传承的中医大师，辞去工作，开设了中医传承班。女主孙头头就是他的徒弟之一。师徒之间的竞争会很有趣。一位是李光复饰演的宋艺人，他是中医领域的大师。他可以说是艺术大师，学习致富。在医术上，他可以说是海中的针，但在设定上，他却有着老顽童的一面。他非常善良和善良，也非常善良。萌萌哒，看到这位老艺人一脸的戏码。另一个是奚美娟饰演的张继如，这也是一位与几代人一起成长的老艺术家。他一直扮演着温柔、善良、端庄、善良的好妈妈形象。很温柔、很亲切的感觉，而剧中的张继如也是一个和蔼可亲又很睿智通透的长辈形象，相信奚美娟还是会给大家带来满满的感动。其次，除了三大老戏骨之外，海浪中还有很多中生代演艺流派，你就像江山和张猛，在剧中，江山饰演宋玲兰。从剧照来看，人到中年依然美丽动人，更有一种端庄亲切的感觉。张萌饰演的杨晓红从律师转行到中医药行业，看剧照，张萌强势的女生依旧。她演过很多女强人、女反派，不知道这次张萌会给大家带来什么不同的表现。再一次，海浪也有很多新生代演员，除了赵露思，还有二零零零年出生的罗艺洲。他在剧中饰演任新正的儿子任天真，和赵露思的孙头头是一对幸福的朋友，估计两人会是剧中的一对官方 CP。从阵容上看，除了传承中医，还应该有亲情、爱情等情感表达。你期待海浪时刻吗？